இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சாலிட் பேக் எப்படி வரையணும் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூ கொடுத்து பார்ட் சாலிட் ஃபியூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ரேட்டர் பண்ணிவிட்டு பார்ட் நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு யூனிட் செட் பண்ணிக்கணும் எம்எம் நியூட்ரன் செகண்ட் பார்ட் சாலிட் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் செட் டிராயிங் வந்து கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கெட்ச் வியூ வந்து வந்துடும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டி வியூவில் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி எந்த டிராயிங் வரைய போகிறோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த இதுதான் வரைய போகிறோம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கலாம் இந்த ட்ராயிங் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் நீங்கள் படித்தது தான் இருந்திருக்கும் இது வந்து ஃப்ரீகன் ஸ்கெட்சில் அந்த பிளாக் டைக்ராமுக்கு படிச்சுருக்கீங்க இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வரைய அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூ அப்படின்னு தனித்தனியாக பிரித்து வரைஞ்சிருக்கும் இதை வந்து எப்படி கீழே வரையலாம் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாலிட் ப்ராக் எப்படி வரையலாம் பார்க்கலாம் அது முன்னாடி இதோட டைமென்ஷன் எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டேஸ் வந்து ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்க டயா பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி நைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி வரையலாம் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க அவுட்டர் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஓகே இப்போ இதை எப்படி கிரீவில் வரையலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து டாப் பிளேன் செலக்ட் பண்ணுவேன் பாட்டம்லேருந்து அந்த ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்ற அதுலேருந்து ஒரு ஸோ டாப் லைன்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்கெட்ச் கொடுக்குறேன் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு இது வந்து த்ரீ டியாக இருக்கு நான் வந்து டூ டியாக மாற்றி வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகே அதுக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் வியூ அப்படின்ற டூ வந்து யூஸ் பண்ணேன் இப்போ ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணி சென்டர் ரெக்டாங்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை டிக் பண்ணி இங்கேருந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் டைமென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பிரத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் என்டர் கொடுத்துட்டு இங்கே ஓகே அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ராயிங் வந்து இது சேவ் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டூ டியாக இருக்குது த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ டியாக வந்து மாறிக்கும் ஓகே இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி சாலிட் பிளாக்காக மாற்றணும் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கில் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரூட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற ப்ரொஃபைல் வந்து அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூடில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூடு சாலிட் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரூட் சாலிட் அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற ப்ரொஃபைல் வந்து அப்படியே சாலிடாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரூட் சர்ஃபைஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற ப்ரொஃபைல் வந்து அப்படியே சர்ஃபைஸாக வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் நம்ம இப்போ சாலிட் தான் வரையலாம் ஸோ சாலிட் எக்ஸ்ட்ரூட் வந்து கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூட்டில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டம் இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்ஃபேஸில் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸோட பாட்டமில் இருந்து அதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கமெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிளேனில் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறது வந்து பிளேனுக்கு ஈ ரெண்டு சைட்லேருந்து ஈவனாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பிளேன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த சாலிட் டாப்லேயே ஒரு ஹோல் போட்டீங்க அப்படின்னா பாட்டம் லேயரில் ஹோல் விடலாமல் அதுக்கு மேலே உள்ள பார்ட்டி எல்லாத்துலேயும் ஹோல் விடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டபுள் சைட்டில் ஈவனாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ இது அந்த ரெக்டாங்கிளோட திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெட் டிக் மார்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு சாலிட் பிளாக் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த நீங்கள் வந்த ரெக்டாங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் பிளாக்காக மாறிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த பார்ட் வந்து வரது இந்த பார்ட் எப்படி வரையணும் அப்படின்றது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளைனை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்கெட்ச் ப
ரெஃபரன்ஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக வருது ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற கமெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி காலம் வேணும் உங்களுக்கு எந்த ஏஜஸ்க்குலாம் ரெஃபரன்ஸ் வேணுமோ அந்த ஏஜ் தான் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் லைன் இந்த டாட்டர் லைன் வந்து வந்துடும் ஓகே எனக்கு இந்த ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் போகும் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ரெக்டாங்கிள் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துட்டு இந்த லைனுக்கு எனக்கு சென்டராக வேணும் கொடுத்து இந்த ரெண்டு ஏஜஸ் லைன் டச் ஆன மாதிரி வேணும் ஓகே கொடுத்து டைமென்ஷன் வந்து அதுக்கப்புறமே டைமென்ஷன் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன் எடிட் பண்ணுறது அந்த ஆப் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கொடுத்துருங்க அப்போ அந்த சர் ரெக்டங்களோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இருக்கும் ஓகே ஃபார்ட்டி இன்ட்டு திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்டர் கொடுத்துருக்கேன் என்டர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேலை வந்துடும் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா த்ரீ டே மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்ற கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூட்டில் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே தான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் உள்ள கமெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் டோட்டலாக எயிட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க பாட்டமில் இருந்து சரி பார்த்தீங்க தெரியும் பாட்டம் டு இங்கே ஹைட் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆல்ரெடி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் வந்து வரைஞ்சிட்டோம் மீத இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காலம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸை மட்டும் நம்ம ரவுண்ட் பண்ணணும் இதை வந்து ஆஃப் சர்க்கிளாக மாற்றணும் அது எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரவுண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ரவுண்ட் ரவுண்ட் ரெண்டு கமெண்ட் இருக்குது இப்போ நான் ரவுண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தரேன் ரவுண்ட் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காலம் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பேஜ் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எதை ரவுண்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஏஜை ரவுண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஏஜை வந்து ரவுண்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த சர்ஃபேஸை தான் ஏஜ் ரவுண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே நான் இது எப்படி ரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளேஸ் ரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஃப் சர்க்கிளாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸு இந்த சர்ஃபேஸையும் கிளிக் பண்ணி பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் இந்த சர்ஃபேஸே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இந்த சர்ஃபேஸை கிளிக் பண்ணிடுவோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டு சர்ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணிடுவோம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த சர்ஃபேஸை தான் நம்ம ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி ஆஃப் சர்க்கிளாக நம்ம சர்க்கிள் வரைஞ்சி ட்ரம் பண்ணுறது பேர் இந்த மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ஹோல் போடணும் இங்கே ஒரு ஹோல் போட சொல்லியிருக்கேன் டயா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் டுவெண்ட்டி அது எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஹோல் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அதில் ஹோல் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஹோல் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காலம் ஓப்பனாக வளம் ஓப்பன் ஆனது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸில் தான் நம்ம வந்து ஹோல் போட்டுக்கலாம் அந்த ஹோல் எதை வச்சு வேணும் எந்த இதில் கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் வர இருந்திருக்க சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்டில் ஹோல் போடணும் அப்படின்னா அப்போ அதோட சென்டர் ஆக்சஸ் வந்து போட்டுருலாம் இங்கே டேட்டம் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது டேட்டமில் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஸ்கிரெயின் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸ்கொயர் வரையுது பாயிண்ட் வைக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது இதில் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த ஆக்சிஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து இந்த அவுட்டர் சர்க்கிளோட ஆக்சிஸில் தான் வரைய சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த அவுட்டர் சர்க்கிளை வந்து கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா சென்டரில் ஆக்சிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ ப்ளே இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கு இதை வந்து ப்ளே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நீங்கள் க்
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் பிளாக் வந்து டாப் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இது எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபைல் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது ஃபைலில் போய்ட்டு சேவஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபைல் உங்களோட லொக்கேஷன் எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அங்கே போய் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே கொடுத்து ஃபைல் நேம் ஒன்று கொடுத்துருங்க நான் பார்ட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷன் வந்து இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பிளாக் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நியூ கொடுத்துக்கோங்கன்னா நியூ கொடுத்து பார்ட் சாரி பார்ட் நேம் என்ற பண்ணி நியூ ஸ்டீஃபால் டெம்பிட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு யூனிட் செட் பண்ணிக்கலாம் எம்ஆ யூனிட் செட் ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் ட்ராயிங் கொடுத்துட்டு ட்ராயிங் ஷீட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன பிக்சர் வந்து வரைய போகிறோம் இந்த ட்ராயிங் வரைய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இந்த ட்ராயிங் தான் வரைய போகிறோம் இந்த ட்ராயிங் வந்து நல்லா பார்க்கணும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ட்ராயிங் வரைஞ்சப்ப இந்த ட்ரைவிங் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதோட டைமென்ஷன் எல்லாம் பாருங்கள் மொத்தம் ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதோட திக்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கணும் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டாப் லைன் செலக்ட் பண்ணுறோம் டாப் லைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச் கொடுக்கணும் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு ஸ்கெட்ச் வியூ மாற்றிக்கிறேன் மாற்றினதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் இருந்து அந்த பார்ட்டை வந்து நான் வரைஞ்சேன் அது எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ரெக்டாங்கல் கமெண்ட் வந்து எடுத்துப்போம் ரெக்டாங்கல் எடுத்துகிட்டு சென்டர் ரெக்டாங்கல் வரையணும் இப்போ சென்டர் ரெக்டாங்கல் எப்படி வரைஞ்சது வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெக்டாங்கலுக்கு டைமென்ஷன் கொடுக்குறது டைமென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அதனால் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இந்த திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஃபிஃப்டி கொடுத்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு டாப்பில் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் இருக்கா இந்த ஹாஃப் சர்க்கிளுக்காக சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் வரையும் சர்க்கிள் மிட்டில் வச்சு சர்க்கிள் வரைஞ்சிச்சு வரைஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ தேவையில்லாத பாட்டெலாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணுறது கெட்ரிம் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது டெலிட் செக்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது டெலிட் செக்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்தெந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை நினைக்கிறீங்க அதான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெலிட் ஆகிடும் இப்போ இதெல்லாம் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எரேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ எரேஸ் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ செலக்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏரியா வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே சென்டரில் ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த ஹோல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் ஆக்சிஸ் வரைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கேயே நம்ம ஹோல் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சி அதோட ரேடியஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க டயா வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க சாரி டயா டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஸ்ப்ளெண்டர் ஓகே இப்போ கொடுத்துட்டு ப்ரொஃபைல் வந்து வரைஞ்சிச்சு ஓகே கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும்போது அதோடய திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் வரணும் ஃபிஃப்டீன் வந்து என்ட்ரு கொடுத்துருக்காங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து டபுள் சைடு ஈவனாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன வரையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பார்ட் சென்டரில் இருக்கிற பார்ட் வந்து நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது இந்த இது வரையணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே இருக்க இந்த ரெண்டு செக்ஷன் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் இந்த செக்ஷன் எப்படி வரையணும்னு அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அதுக்கு அடுத்தப்புறம் ஸ்கெச் கொடுத்தோம்னா ஸ்கெச் கொடுத்து சர்ஃபேஸ் கிளிக் பண்ணிக்கண
அதுக்கப்புறம் நான் டூ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் லைனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெஃபரன்ஸ் லைனை யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த சைட் இந்த சைட் இந்த சைட் இந்த சைட்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து வேணும் ஸோ நான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ண அப்புறம் கார்னர் ரெக்டாங்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கார்னர் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துட்டு இந்த கார்னரில் சாரி கார்னர் ரெக்டாங்கிள் கொடுக்கணும் கார்னர் ரெக்டாங்கிள் இந்த கார்னரில் வர டைமென்ஷன் கொடுக்கணும் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா டைமென்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொடுக்கணும் ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுவோம் ஓகே கொடுத்தாங்க ஓகே கொடுத்துட்டு த்ரீ டி மாற்றி கண்ட்ரோல் டி போ கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரூடில் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஸோ ஃபிஃப்டி என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ட்ரு ஓகே கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்துட்டு அப்போ நான் பேச வேறு ரவுண்ட் பண்ணி டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு கண்ட்ரோல் பிளஸ்ட்டு இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த டாப் தான் நமக்கு ரவுண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த சைடு வந்து கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுக்கணும் இன்னொரு போல் இந்த மாதிரி ஒரு போல் போடணும் அது எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் கொடுங்க ஸ்கெச் கொடுத்துட்டு ஸ்கெச் ஓப்பன் ஆகும் த்ரீ டி கொடுக்கணும் சார் அப்ரன்ஸ் சைடில் எடுத்துக்கோங்க அப்ரன்ஸ் சைடில் எடுத்து இந்த அட்ரஸ் கொடுத்து ஃபோக் ப்ளஸ் கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ் அதோடய சென்டர்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் வரையப்படும் இந்த சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைமென்ஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க தயா வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட டைமென்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி அதோட டைமென்ஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ட்வெண்ட்டி என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து இதுக்கு முன்னாடி சாலிட் பிளாக்காக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த சைடில் உள்ள பார்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஏரம் மார்க் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் போகும் ஆப்போசிட் சைட் போனதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இது இருக்கு ரிமூவ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் ஆட் ஆகி அந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரூடாக ரிமூவ் மெட்டீரியல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்ச ப்ரொஃபைல் வந்து அது எது மேலே வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்தது அந்த பாட்டு வந்து வரைஞ்சிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் பாருங்கள் இதே மாதிரி ப்ரொஃபைல் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன்று ப்ரொஃபைல் இங்கே வந்து வரும் இது பாருங்கள் இந்த டைமென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டின்னு இருக்குது ட்வெண்ட்டி அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த சைடு மிரர் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி மிரர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஃபுல்லாக எல்லா அந்த பார்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் த்ரீ ரவுண்ட் ஒன் எக்ஸ்ட்ரூட் டூ இப்போ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து அப்படியே மிரர் பண்ண போகிறோம் மிரர் கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த சென்ட்ரல் பிளைனை வச்சு மிரர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிளைனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே மிரர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் ஈஸியாக வந்துச்சு ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு அதை அப்படியே நம்ம வந்து மிரர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து வரையணும் இந்த ப்ரொஃபைல் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரொசீஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம் பிளேன் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி வரைஞ்சிடலாம் ஓகேவா ஸ்கெச் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெச் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ஏரியா வந்து ஓப்பன் ஆச்சு த்ரீ டிலேருந்து நான் டூ டி மாற்றி தான் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் இப்படி ஓப்பன் ஆச்சு இப்போ நான் இந்த ஏரியா வந்து ரெஃபரன்ஸ் எதாவது தேவை அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து தரேன் ஸோ நான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் க்ளோஸ் கொடுத்துங்க க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ கரெக்டாக தான் சரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஏஜில் தான் வரையணும் ஸோ இந்த ஏஜாக வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சோம் கார்னர் ரெக்டாங்கல் கார்னர் ரெக்டாங்கல் கொடுத்துட்டு டைமென்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன்
in the cell. So the name. This is the round pointer. Okay, good thing is round pointer. Okay, round pointer. Next. Okay, good. Okay, good. Next, okay, next is our center of the circle variable. Circle variable. Then sketch good one. The surface click me. Sketch good one. Sketch good one. Sketch view good one. Sketch view good one. Reference circle. Now in this outer circle, the reference circle. So I have the center point of the Next time the center of the circle variable. Circle good one. Circle good one. Circle good one. Dimension good one. Dimension good one. Dimension good one. 20. Enter good one. 20 circle only create as okay. Next to the end of the extra point, extra good thing happen. For the two, remove material good. Flip any one is on the flip in the same around the arrow mark. The spoon is on the end of 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 the end Either one or can't end up the end of the round point. Edges on the eye for me or finish him up for me. Edges on the sarp which is put the number and finishing put the one finishing the one in the money. Flat panel on the panel. So in the on the flat panel, flat dimension by the Let on the sketch level, then we fill it in the bathroom. That's why we round and chamber. So we round up in the other side. Click on it. Then the surface level round on the other side. So the surface and so on the surface round on so on the surface. Click on it. Five on put the two. Okay, put them. Okay, put the thing up. You go on the job on the open eye. Okay. 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 Okay.